பொதுவாக நம்ம திருவள்ளூர்னு சொன்ன உடனே அதை சென்னையோட ஒரு பகுதியாக தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் சென்னையோட லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் திருவள்ளூரோட லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஆசியாவிலேயே ரெண்டாவது பெரிய உப்பு நீர் ஏரியான பழவேற்காடு திருவள்ளூரில் தான் இருக்குது கொசஸ்தலை ஆறு ஆரணி ஆறு இந்த ரெண்டு ஆறுகளும் சேர்ந்து உருவாக்குற என்னொரு கழிமுகம் விவசாயத்துக்கு பேர் போன பொன்னேரி பிரம்மாண்டமான ஏரிகள் இப்படி பல விதமான இக்காலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி உள்ள இடம் தான் திருவள்ளூர் தமிழ் இலக்கியத்தில் திருவள்ளூரை பற்றின பதிவுகள் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான இடம் வெட்டு பிள்ளைங்கிற நாவலுக்கு உண்டு இந்த நாவலோட பின்னணி பெரும்பாலும் பூண்டி பொன்னேரி இந்த பகுதிகளை மையமாக வச்சு தான் இருக்குது வெட்டு புலி நாவல் எழுதின தமிழ் மகன் திருவள்ளூரோட தனித்த அடையாளங்கள் பற்றி நம்ம கிட்ட சொன்னார் எல்லூர் என்பது தான் இதனுடைய பேர் திரு என்பது ஒரு சிறப்பு அடைமொழி வானம் பார்த்த பூமி இங்கே பெரிய ஆறுகள் ஓடலை ஏரியை நம்பி வாழ்கிற ஏரியில் வந்து மழை பெய்தால் தேக்கி வச்சு அதை பயிர் செய்கிற ஒரு மாவட்டமாக இருந்ததுனால எள் நிறைய விளைச்சா அது மாணவரி பயிர் அது எள் நிறைய விளைஞ்சதுனால எள்ளூராக இருந்திருக்கலான்னு என்னுடைய கணிப்பு தான் அப்புறம் வந்து இந்த குசஸ்தலை ஆறுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது ரொம்ப பழைய ஆறு இது இதனுடைய ஓட்டம் வந்து ஒவ்வொரு பக்கம் ஓடி இருக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல தோணினாலும் மணல் கொஞ்சம் தூரத்தில் பெரிய மணல் வெளி வெளி கிடைக்குது அது மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த ஆறு மாறி 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 ஓடி இருக்கு கால ஓட்டங்களில் அதனால் இந்த ஏரியா முழுக்கவே நிலத்தடி நீருக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் இருக்குது தமிழ் மகன் திருவள்ளூர் மாவட்டத்து மக்களோட வாழ்க்கை முறை தொழில் இதை பற்றி சொன்னதில் மட்டும் இல்லாமல் அந்த மக்களோட மொழியில் இருக்கிற பிரத்யேகமான சொற்களை பற்றியும் சொன்னார் தன்னோட வெட்டுப்புலி நாவலில் உபயோகப்படுத்திருக்கிற பல முக்கியமான சொற்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் இந்த வட தமிழக மக்களுக்கு என்று ஒரு சொல் பிரயோகம் இருக்க தான் செய்யுது உசுர்கோல் அப்படின்மா உசுர்கோல்னா அந்த சுருக்கு கயிறு தான் உசுர்கோல் அப்படின்றான் ஒபிடி பண்ணுறது அப்படின்மா அது என்னென்னா அறுவடை செஞ்ச பயிரை வந்து ஒரு இடத்துல முன்னெல்லாம் அப்படி கொட்டிட்டு மாடு வச்சுட்டு சுற்றி அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க ட்ராக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை பேர் வந்து ஒபிடி பண்ணுறது இப்போ கரம்பாக கிடக்குது இப்போ இடம்னு வா கரம்பாக இருக்குனாக்கா அந்த இடத்துல பயிர் செய்யாத இருக்கிற ஒரு இடம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் குதிரி போச்சுன்னு வா பெண் எடுக்கிற இடத்துல மாப்பிள்ளை குதிரி போச்சு அமைஞ்சு போச்சுன்றதோ அல்லது பயிர் வந்து நல்லா வந்துட்டா சொல்கிறதோ அது வந்து சரியாக அமைஞ்சிருச்சுன்ற மாதிரியான ஒரு வார்த்தை தான் இங்கே இருக்கிற விளை பொருட்கள் எல்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு வண்டி மாட்டு வண்டி தான் போயிட்டு இருந்தது அப்போது அப்போ அந்த வண்டி சார சாரையாக போகிறத வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மஜிலு மஜிலு கிளம்பிடுச்சு அப்படின்றாங்க அது சாரையாக போகிறத தான் அப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க ஜால்சின் வாடா அப்படின்றாங்க சீக்கிரம் வாடான்றது அப்படி சொல்கிறாங்க இந்த இந்த மோ இந்த வட்டாரத்தில் இப்படி வந்து சில ரொம்ப அதனமாக பண்ணாதரான்றாங்க அதனமாக பண்ணாதரானா ஒரு அதிகமாக செலவழிச்சிடாது என்ற அர்த்தம் இப்படி வந்து சில வார்த்தை இது மெட்ராஸ் ஸ்லாங் கிடையாது இல்லை தமிழ் மாவட்டம் பேசும்போது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓடுற கொசஸ்தலை ஆற்றோட பழமையை பற்றி சொன்னார் ஊத்துக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கூடியம் குகையில் பற்றியும் அவர் சொன்னார் அவர் சொன்ன தகவல்லாம் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு ஒரு வரலாற்றுக்கு முந்தைய ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி பீரியட் சிறப்புகள் இதுக்கு நிறைய உண்டு இது பக்கத்தில் ஓடிட்டுருக்கிற அந்த குசஸ்தலை ஆறு என்கிற அந்த ஆறு வந்து ரொம்ப பழமை அது வந்து ஒரு ஒரு பல லட்ச வருஷம் ஓடிட்டுருக்கிற ஒரு ஆறாக இருக்கும் என்பது ஒரு ஆர்கியாலஜி ஆர்கியாலஜியில் இருக்கிறவங்க சொல்கிற கருத்தாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஆறு தொடங்குகிற அந்த குடியம் கேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு குகைகள் அங்கே இருக்குது ஒரு பெரிய குகை வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஐநூறு பேர் ஒரே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய குகையும் அது பக்கத்தில் மீ மற்றும் சில ஒரு ஒரு பதினஞ்சு குகைகளும் அங்கே இருக்குது அந்த குகைகள் ஒட்டி இருக்கிற பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலியோலெத்திக் அப்படின்வாங்களே அந்த தற்கால மனிதர்களுடைய அவங்களுடைய பீரியட் ஆயுதங்கள் அந்த கை கோடலி ரெண்டு பக்கம் கூர்மை உள்ள க இந்த கற்கள் ஒரு பக்கம் கூர்மை உள்ள கற்கள் இதெல்லாம் நிறைய அந்த இடையில கிடைச்சது அவர் சொன்னதை கேட்ட உடனே எங்களுக்கும் அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு தோணுச்சு கூடியம் கிராமத்துக்கு போனோம் அங்கேருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற கூடியம் குகைகளுக்கு ஜெகதீஷ்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போனார் 
நடந்து போகிற வழி முழுக்க அந்த கொகையை பற்றியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மலைகளை பற்றியும் சுவாரஸ்யமாக பேசிக்கிட்டே வந்தார் ஏன்னா கல் வந்து இந்த வாடகை இது இது வந்து ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அங்கே இருந்து எங்கள் வரைக்கும் தண்ணி ஃபுல்லாக ஓடும் மழைக்கு அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அதை என்ன பண்ணிச்சுலாம் இந்த மண்ணெல்லாம் போயிட்டு இந்த கடையில் இந்த கல் மட்டும் அப்படியே தங்கிச்சு அதுதான் இந்த கல் இது மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வேலை தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம் இப்படியே போயிட்டு இங்கே சே இப்போ இந்த காடு இதில் அந்த காடு இந்த காடு நடுவில் இந்த போகிறோம் அந்த லாஸ்ட் எண்ணு அதான் பாயிண்ட்டு அங்கே தான் இப்போ நம்ம போகிறது கோயில் போகிற வழியில் நிறைய பேர் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தெலுங்கு மொழியில் இருக்கக்கூடிய கூத்து பாடலை கேட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட பேசும்போது காலைல ஒம்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நாங்கள் ஆடு மேய்ப்போன்னு சொன்னாங்க அவங்க கூட பேசிக்கிட்டே நாங்கள் கூடியும் போகிய நெருங்க ஃபுல்லாக ஒத்தடி பார்த்தோம் இங்கே நின்று ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் ரெண்டாடி பார்த்தேன் வண்டிங்கெல்லாம் ஏதாவது டூ வீலர் ஏதாவது வரலாம் ஆனால் இங்கே நின்று ஃபுல்லாக நான் தான் போகணும் இந்தெல்லாம் வண்டியெலாம் போகாது ஃபுல்லாக ஒத்தடை பார்த்தேன் நம்ம இவ்வளோ தான் தான் வந்தோம்ல இது பார்க்க தான் வந்தேன் இங்கே வந்து இதுதான் குடியும் கே வந்தது வரலாற்று காலத்துக்கும் முந்தின கோகங்கிறத அங்கே போன உடனே ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது பழைய கற்கால மனிதர்கள் இருந்த அந்த இடத்த பார்க்கவே ரொம்பவே பிரமிப்பாகவும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு அது என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சாரார் என்ன சொல்கிறாங்க எப்படியும் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே மனிதர்கள் இருந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க சாந்தி பப்புன்னு ஒரு அம்மா அவங்க ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் வருஷம் இருக்கும்ன்றாங்க அவங்க சில கருதுகோள்கள் அதுக்கு சொல்கிறாங்க இது வரைக்குமே வந்து ஆப்பிரிக்காவில் தான் முதல் மனிதன் தோன்றியிருக்கக்கூடும் சொல்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோன்றினான்னு இந்த இடங்கள் எல்லாமே நமக்கு நிறைய கருவிகள் கிடைச்சதே தவிர மனித எலும்பு கூடுகள் போல் எதுவும் கிடைக்கல ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் அப்படி அவர் பேர் அவர் தான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுகளில் இங்கே வராருங்க ஒரு சர்வேக்காக வராரு அவங்க இங்கே இருக்கிற கனிமங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது என்னென்ன கனிமங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஒரு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சின்ன துறையினுடைய தலைவர் அவர் பெரிய ரிசர்ச் பண்ணுறாரு இங்கே அப்போ வந்து ஃபோட்டோ கிடையாது ஃபோட்டோகிராஃபி கிடையாது அந்த இடங்களெல்லாம் அப்படியே வரைஞ்சிருக்காருங்க இப்போவும் அது பார்த்தா அது ஒரு ஃபோட்டோ போலவே இருக்கும் அவர் வரைஞ்சது ஃபாதர் ஆஃப் ஃப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட்டு வந்து அவர் சொல்கிறாரு மனிதன் ஒரு வேளை இங்கே தான் தோன்றியிருக்கலாம்னு சொல்கிறார் அது வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு பெருமைன்னு நான் நினைக்கிறேங்க மதுரை கீழடிக்கு போயிருந்தப்போ மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த தொன்மையான நாகரிகத்தை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஆனால் கூடியம் கோக வரலாற்று காலத்துக்கும் முன்னாடி உள்ளது நாகரிகம்னு ஒன்று தோன்றியே இருக்காத காலத்தில் மனுஷங்க வாழ்ந்த இடத்தையும் அதை பார்த்த அனுபவத்தையும் வார்த்தையால் சொல்லிட முடியும்னு தோணலை எங்கள் கூடவே ஒரு நாயும் கடைசி வரைக்கும் வந்து வழிகாட்டுச்சு ஜெகதீஷ்க்கு நன்றியும் அந்த நாய்க்கு டாட்டாவும் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பு பக்தி இலக்கியங்களில் திருப்பாவைக்கு முக்கியமான இடம் உண்டு ஆண்டாள் தன்னோட திருப்பாவையில் சில இடங்களில் பறை இசையை குறிப்பிடுறாங்க முதல் பாட்டிலேயே நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய் இப்படி பாடுறாங்க இன்னொரு இடத்துல பாவாய் எழுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய் இந்த பாட்டிலையும் பறை இசையை குறிப்பிடுறாங்க இதிலிருந்தே தமிழர்களுடைய வரலாற்றில் பறை இசை ஆதி இசையாக இருந்திருக்குன்றத புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த பறை இசையையும் பறை ஆட்டத்தையும் பார்க்கலாம் தான் நாங்கள் முடிச்சம்பேடுக்கு போயிருந்தோம் பறை இசை பறையாட்டம் இதை பற்றின நுணுக்கமான தகவல்கள் தென் தமிழ்நாட்டில் ஆடுற பறையாட்டத்துக்கும் வட தமிழ்நாட்டில் ஆடுற பறையாட்டத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதை பற்றி எல்லாம் ஆடல் அரசுன்னு சொல்கிறார்
மூன்று கிராமங்களுடைய எல்லை சந்திப்பு அது முச்சந்தி மேடாக இருந்து மருவி இன்றைக்கு முடிச்சம்பேடா மாறி இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கு மூன்று தலைமுறையா இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் நிகழ் நிகழ்த்திட்டு வரோம் மூன்று தலைமுறை அப்படின்னா முதல் தலைமுறை வந்து கூத்துக்கலையினுடைய ஆணி வேர்களாக இந்த கிராமத்தில் கலைஞர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு பறை மட்டுமே வாசித்து ஆடக்கூடிய தன்மை உடைய கலைஞர்களாக இருந்தாங்க இப்போ ஒரு ஒரு தலைமுறை இடைவெளிக்கு பிறகு அந்த கலையை கையில் எடுத்து இந்த கலைஞர்கள் எல்லாம் நாங்கள் நிகழ்த்திக்கிடுவோம் விழா மேடையாக இருக்கட்டும் அரங்க மேடையாக இருக்கட்டும் போராட்ட குழுவாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து சாவு வீடாக இருக்கட்டும் ஒரு கல்யாண வீடாக இருக்கட்டும் ஒரு கோயில் திருவிழாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அங்கே முதல் முக்கியத்துவம் வந்து பறை தான் பறை அப்படின்னு சொன்னால் மலையாளத்தில் வந்து சொல்லுன்னு அர்த்தம் பறைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது கொட்டு அது ஆந்திராவில் வந்து கொட்டுன்னு சொன்னால் அடின்னு அர்த்தம் கன்னடத்தில் தப்புன்னு சொன்னால் அடின்னு அர்த்தம் தமிழ் மொழியில் இருந்து மற்ற மொழிகள்லாம் பிரிஞ்சதுக்கான ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டை வந்து நம்ம பறையை வச்சுக்க முடியும் வட மாவட்டத்துக்கு தனி சிறப்பு உண்டு வட மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் பறையை அடிப்பாங்க அந்த அடித்ததுக்கு இடையில் பாடல் பாடுவாங்க அந்த பாடலுக்கு இடையில் இவங்களால் ஆடவும் முடியும் மூன்று பணியும் ஒருக்க ஒரு ஒரு நேரத்தில் மூன்று பணியும் செய்யக்கூடிய தன்மை உடையவர்கள்லாம் கலைஞர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் தென் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் ஆடுவாங்க அடிப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு பாடல் அப்படிங்கிறது வந்து இடையில் வராது ஒப்பாரி அப்படிங்கிற அந்த தன்மை வந்து தென் வட மாவட்டத்துக்கு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஒரு தன்மை வட மாவட்டங்களில் பாடக்கூடிய பாடல் ஒன்று இருக்குது சாவு வீடுகளில் பாடுறது அக நிகழ்ச்சிகளை பாடுறது எல்லா எல்லா மேடைகளையும் நம்ம வந்து ஒப்பாரி க கட்டாயம் வந்து நிகழ்த்தப்படுறோம் அதில் ஒரு இயல்பாகவே ஒரு ஒரு சமூகத்தினுடைய எழுச்சியாக ஒரு ஒப்பாரி எப்படி பாடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயா தாதிகளா தாதிகளா என்ன பெத்த தாதிகளா ஐயா தாதிகளா தாதிகளா என்ன பெத்த தாதிகளா நீ வளர்ந்ததை நான் பார்த்துருக்கேன் நீ மாண்டதை நான் பார்க்கலையே பேசினாலே அது தப்பாக நினைக்கிற இந்த சமூகத்தில் எப்படி நாங்கள் பறையில் வந்து ஆண்களும் பெண்களும் இணைஞ்சு ஆடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு பிரிவினை வந்து உடைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக தான் நாங்கள் இருந்தோம் பறை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆண்களும் பெண்களும் தனித்தனியாக நாங்கள் கற்றுக்கல ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் கற்றுக்கிட்டோம் ஒரே வட்டத்தில் ஆடும்போது எங்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டி இருக்கும் பொறாமை இருக்காது ஆண்கள் ஒரு அடவு ஆடுனா பெண்கள் அதற்கு நிகரான நாங்களும் ஒரு அடவு ஆடுவோம் எங்களால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு போட்டியும் சந்தோஷத்தில் தான் நாங்கள் இந்த ஆட்டத்தை ஆடிட்டுருக்கோம் இதனால் வந்து நாங்கள் ஆண்கள் பெண்கள் அப்படின்ற ஒரு தப்பான எண்ணம் வெளியே வராமல் சக தோழர்களாக வந்து சந்தோஷமாக இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த கலையை எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கோம் அடுத்தடுத்தது தக்கதிம்
கொசஸ்தல ஆறு கடலில் கலக்கிற இன்னொரு கழிமுகத்தில் பச்சை நண்டும் இறாலும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் முகத்வார குப்பத்தில் இருக்க பூங்குடியக்கா எங்களுக்கு பச்சை நண்டு வருவலும் இறால் தொக்கும் செஞ்சு காமிச்சாங்க எண்ணூர் பச்சை நண்டு இறால் இதை பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டே அவங்க சமைச்சாங்க நம்ம எண்ணூர் மாத்தாரத்தில் இறா ரொம்பவும் ஃபேமஸ் ஆனது அது செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து எண்ணெய் மிளகாத்தூள் வீட்டு மிளகாத்தூள் உப்பு மிளகுத்தூள் வெங்காயம் இஞ்சி தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை பூண்டு கடுத்தம்பயிர் யாராவே க்ளீன் பண்ண போகிறேன் தலையை எடுத்துட்டு இந்த தோல் எப்படி உரிச்சிட்டு இப்படி எடுத்தால் அது வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றணும் கடல் தம்பீர் பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் போடுறோம் கருவேப்பிலை போடணும் தக்காளி பழம் இந்த ஆற்று தொழில் தான் எங்களுது இதில் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து இறா மட்டும்தான் அதிகமாக அந்த இறாவு தான் நாங்கள் எல்லாமே இது பண்ணணும் ஒரு ஒரு சில டைமில் காலையில் பத்து மணிக்கு போகிறாங்கன்னா மறுநாள் வந்து சேரத்துக்கு அஞ்சு ஆறு ஏழு கூட ஆகிடும் மறுநாள் ஆகிடும் நைட்டு வரைக்கும் அங்கே தான் அவங்க இருப்பாங்க அவங்க கொண்டு வர பொருளை அதை நாங்கள் தனித்தனியாக பொறுக்கி க்ளீன் பண்ணி நாங்கள் கொண்டு போயிட்டு கடையில் கொண்டு போய் நாங்கள் விற்றுட்டு வரணும் எங்களோட இதுவே இந்த மாதிரி தான் ஓடுது காலம் இந்த இறா மீன் நண்டு இது மூணும் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஊறி பாசி வீட்டில் தான் எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணணும் அதை தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை வச்சோ செய்வோம் வீட்டில் இருக்க ஆள் இருந்தால் நம்மளே கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கூட செய்வோம் அது பூண்டு போடணும் அதுலேயே அந்த ஐப்பசி மாதம் மட்டும்தான் இறா கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வெயில் சீசன்லாம் ஏன்னா தண்ணி சுண்டிறதுனால இறா உற்பத்தியே இருக்காது இந்த ஆவணி பிறந்து கொஞ்சம் மழை கீழே பெஞ்சா இருப்பசியில் கொஞ்சம் மழை அதிகரிக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் மழை அப்போ தான் இது சீசனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மழை வந்தால் தான் எங்களுக்கு பசியார சாப்பாடு மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சாதத்துக்கே இந்த இறா சாதம் அதுங்க தான் கேட்குங்களா அதிகமாக இறா பிரியாணி இறா புட்டு இறா வரவல் இறா தொக்கு இறா ஃப்ரை ரைஸு இறால நூடுல்ஸு இந்தமாரி ஐட்டம் தான் பிள்ளைங்க வந்து செஞ்சு கேட்குமே கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போடுறேன் இப்போ இது தனி மிளகாத்தூள் அடுத்து தான் இறா போட்டுறோம் வெள்ளையாக இருந்தால் இறா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அது தெரியும் தண்ணி கொஞ்சம் அது நல்லா மிஸ் ஆகிற நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வேற வரைக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பிலம் பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டாலும் இப்போ எல்லாமே வதங்கிடுச்சு இப்போ அப்புறம் பழவர் காட்டு பச்சை நண்டை போட்டு இப்போ நண்டு வறுக்கிறோம் ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாத சும்மா ஒரு நெடு நெடுப்பாக வறுக்கிற மாதிரி மிளகாத்தூள் வெறும் காஞ்சி மிளகாத்தூள் தான் போடுறேன் அப்புறம் வீட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கம்மி இது எப்பயுமே கிடைக்கிற பொருள் தான் இது நண்டு ஆனால் வெயில் சீசனில் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் ஏன்னா தண்ணி சொல்கிறதுனால அந்த நண்டெல்லாம் வெளியேறிடுது இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் பழவர் காட்டில் வந்து தான் இந்த நண்டு ஜாஸ்தி கிடைக்கிறது ஆற்று பகுதியில் தான் பச்சை நண்டு மற்றபடி வேறு எங்கேயும் இது கிடைக்கிறதுக்கு இது இல்லை தண்ணி பெருக்கு எடுத்தால் ஒன்று ரெண்டு கடல் லாப்டோம் மீதி கிடைக்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக பழவர் காட்டில் தான் இந்த பச்சை நண்டு இந்த சகப்பு நிறம் மாறிட்டாலே நண்டு வெந்துடுச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் எல்லாம் நம்ம ட்ரை ஆகிறதுக்காக இப்போ இது பண்ணிட்டாலே இருக்கிறோம்
இந்த மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்தோம்னா அந்த நீச்சலாக இருக்காது பழவர்காடு பச்சை நண்டு வரவல் பழைய கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்த கூடியம் கோக பொறி பறந்த பறையாட்டம் பச்சை நண்டு வருவல் எறால் தொக்கு இது எல்லாம் சேர்ந்து திருவள்ளூரை மறக்க முடியாத ஒரு இடமாக மாற்றிடுச்சு